Sembrava un dramma shakespeariano in cui nessuno sarebbe sopravvissuto con un fondo il Van Gogh Museum di Amsterdam è diventato una favola a lieto fine grazie alla bravura dei finanzieri e dei magistrati italiani. E ora i due quadri di Vincent Van Gogh di valore inestimabile, la spiaggia di Schevingen e una congregazione lascia la chiesa riformata di Newnen, rubati in Olanda nel 2002 e ritrovati a Castellammare di Sabbia nel napoletano dopo 14 anni, saranno restituiti al legittimo proprietario. Ma prima saranno esposti per 20 giorni al Museo di Capodimondi a Napoli, da domani al 27 febbraio. È una storia fantastica, che, um, è, era veramente una giornata, uh, come si dice, uh, buiosa um, in 2002, um, con la, le, 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 i dipinti sono uh, dispariti, ma uh, 14 anni fa è veramente un miracoloso, è veramente un miracoloso che... I dipinti sono ritrovati. I quadri spariti dal Museo Van Gogh il 7 dicembre 2002 furono ritrovati, grazie a una gola profonda, a Castellammare di Sabbia, nella casa del super trafficante di droga, ancora a piedi libero a Dubai, Raffaele Imperiale. Non si sa ancora se li abbia acquistati per investimento come forma di assicurazione sulla propria libertà. Non è noto esattamente quando eh, gli imputati si siano appropriati di questi quadri, quando li abbiano acquisiti. Non è certamente un ritrovamento, eh, un'acquisizione un recente, perché probabilmente erano custoditi nell'abitazione dove sono stati ritrovati da parecchio tempo. Nell'Olanda, per ringraziare del dono ormai inaspettato proveniente dall'Italia, ha promesso al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che organizzerà una grande mossa di Van Gogh a Capodimonte, dove intanto ad aprile arriverà anche un Picasso. Restituiamo oggi al Museo di Amsterdam di Van Gogh due assoluti capolavori nella consapevolezza di avere un'altra Napoli, un'altra Campania e un'altra Italia da raccontare.